mucho de qué hablar. Voy a enlazarme ahora con Javier Corral, el gobernador de Chihuahua. Señor gobernador, buenas noches. Tres temas le pongo sobre la mesa. Dos están ligados de manera indisoluble. Uno es la postura que tuvieron efectivamente en Dolores Hidalgo, entre otras, con el tema del federalismo fiscal. Y la segunda es pues la reacción del presidente hoy en Jalapa, diciendo efectivamente que se trataba de politiquería. ¿Por qué no le cuenta al auditorio de qué se trata? Adelante, gobernador. Buenas noches. Buenas noches, me da muchísimo gusto saludarte a ti y por supuesto a todo el público que te sigue, Leonardo. Bueno, nosotros nos hemos reunido en Guanajuato los gobernadores de Acción Nacional para eh, tener un ejercicio eh, amplio, profundo de reflexión, de discusión entre nosotros, donde hemos compartido muchas preocupaciones, entre ellas esta creciente eh, descalificación, eh, estigmatización, no solo de la tarea opositora que concierne a los partidos, sino de los deberes de equilibrio y de contrapeso en la República y bajo el sistema federativo representamos los gobiernos de los estados. La declaración del presidente López Obrador esta mañana lo que hace es confirmar a cabalidad la pertinencia del pronunciamiento que hemos realizado el día de ayer. Porque ahí están planteadas Ahí hay un reflejo, una respuesta a las preocupaciones que tenemos sobre un creciente deterioro institucional en nuestra vida democrática, en el debate público, en el eh, intercambio de las ideas. Porque se ha generado desde la más alta tribuna del país toda una eh, campaña o un esfuerzo por de estigmatizar y, en todo caso, presentar como intentos desestabilizadores las opiniones discrepantes y ahora eh, de alguna manera confirmada esta intencionalidad cuando uno de los gobernadores del partido del presidente introduce eh, dos términos dentro de la guía o el manual del populismo en el poder que es hablar de separatismo de golpismo a quienes no piensan como ellos mm. se trata de un delicadísimo momento que vive México, que no inició con eh, el intento de ridiculización de la oposición a través de esta figura de la BOA, uh -huh. sino que es un acumulado. Lamentablemente eh, es un eh, ejercicio que se está repitiendo, en donde incluso el presidente ha entrado de lleno en descalificaciones partidistas, llevando, por supuesto, agua a su propio molino, lo que en cualquier caso de los exenios anteriores hubiera sido un escándalo eh, para el país. Hoy eh, se habla de politiquería cuando los gobernadores hemos hecho un documento muy bien pensado, muy bien redactado, con mucho cuidado redactado, para eh, proponer al país un acuerdo nacional Uh -huh. en defensa de la libertad queremos bajo acecho de la democracia que está siendo embestida por lo menos en uno de los frutos más amplios y ricos de una democracia que es su pluralidad pero también en defensa del federalismo como un sistema que distribuye competencias, facultades y que requiere también de repartir y distribuir de forma más equitativa los recursos de la nación yeah. Pues sí, es, es un momento eh, complicadísimo, pero bueno, ahí está la postura. Gobernador, ¿ha planteado usted una reforma o tres piezas legislativas para reformar el edificio electoral? ¿De qué se trata? Hemos introducido eh, una iniciativa en el Congreso del Estado para incorporar las elecciones PASO, denominadas primarias abiertas, eh, simultáneas y obligatorias. Es también una respuesta a una exigencia de que el sistema de partidos tenga no solamente mayor representatividad, sino que eh, logre una mayor vinculación con la sociedad. Se trata de una iniciativa que busca incorporar a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral en una de las fases determinantes de la construcción de un proceso electoral, que es la elección uh -huh. de candidatos. ¿Como en Argentina, no. gobernador? En Argentina o en otros países como Estados Unidos, como Noruega, como Canadá, como en otros eh, países del mundo, 
en donde más o menos eh, con distintos diseños se incorpora dos momentos a los ciudadanos en, la, en el proceso electoral en la definición de las candidaturas y obviamente en la elección ya definitiva de los cargos eh, a los que aspiran esos candidatos. Interesante, eh, porque en Estados Unidos no tienen regla, ¿no? Digamos, cada estado va fijando según la tradición que tiene la, las, las, digamos, las primarias, pero Argentina sí tiene un modelo nacional. Así es. En Estados Unidos, un elemento base, sin duda, es que en el padrón electoral los ciudadanos que así quieren eh, manifestar en su inscripción la preferencia a un partido político ahí lo señalan y por lo tanto esa es la base de participación de los procesos de primarias en el partido republicano demócrata hay otros países que en efecto tienen regulado como obligatorio el proceso de elección primaria en el caso que estamos proponiendo efectivamente se parece mucho más al argentino porque recupera una figura que es fundamental eh, y que sería muy necesaria en el caso mexicano, que es la simultaneidad. Esto es, todos los partidos concurren un mismo día a elegir a sus candidatos. En el caso de Chihuahua estamos proponiendo a presidentes municipales y gobernador, eh, con el propósito de que ningún partido pueda influir en la vida del otro y este ejercicio se realizara por separado ah, o sí, en día okay. distinto. Por eso se llama Aquí paso, sería. me decía, ¿no? O sea, son primarias abiertas que simultáneas. Simultáneas y obligatorias. Ah, y obligatorias. Ob obligatorias para uh -huh. los partidos. Uh -huh. Ah, mire, oiga, pues interesante, es to todo un desafío, además es, es uno de los temas que desde hace años en este país para buscar, digamos, más eh, cercanía con los ciudadanos se ha planteado. Oye, ¿Y la otra propuesta tiene que ver con elección directa de regidores? La elección directa de regidores se está planteando en el estado de Chihuahua a través de una demarcación territorial, uh -huh. y al momento de plantear la elección directa de los regidores a integrar el ayuntamiento, también estamos proponiendo una reducción considerable de casi el 50% de los integrantes del, del cabildo. Eh, tiene que ver, primero, con eh, vincular a los regidores a una representación más directa y, por lo tanto, a un sistema de rendición de cuentas. Hoy, los regidores en el estado de Chihuahua se eligen en la planilla junto con el presidente municipal. Ah, es. eh, prácticamente se vota por un paquete. Uh -huh. Nos parece que la elección de regidores no solamente puede aumentar la elección directa, puede aumentar la calidad de la representación ciudadana, sino la calidad de las decisiones que se toman en los ayuntamientos fundamentales en muchos de los principales y, y, y de los servicios más básicos que reclama la población. Ya. Oiga, ¿estas dos requieren reforma constitucional o son, digamos, eh, procedimientos, por ejemplo, la de paso, procedimientos para, eh, digamos, el, la, 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 el digamos, derecho normal? O sea, no requieren reforma constitucional. Las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias no requieren reforma constitucional, sino una modificación a la ley electoral del Estado. Ley electoral, sí. La... Es que iba a decir COFIPE, pero ya no existe ni el COFIPE ya ni no, aplica para los estados. Por eso el no encontraba la palabra legítima. Ya me lo decías la López. La Lo... <risa> ya, ya, ya está recordando aquellos ah. años. No, pero entonces esa requiere una reforma a la ley electoral. La de regidores, ambas, sí. Ambas pueden ser reformas de, legales. En el caso de la reforma constitucional, creo que en materia de regidores, eh, sí por el tema de la integración en el número de, 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 de regidores al ayuntamiento. Mm. Y la tercera, la constitucional, ¿cuál es, gobernador? Bueno, estamos incorporando distintas reformas que tienen que ver con asegurar la paridad de género. Es una actualización, eh, una armonización legislativa que estamos proponiendo con base no solamente en sentencias de tribunales, si, eh, ahí también tenemos algunas de las eh, principales propuestas que ha hecho el Movimiento Estatal de Mujeres para incorporar restricciones o prohibiciones a quienes pretendan ser candidatos a cargos de elección popular particularmente a quienes hayan o tengan una sentencia condenatoria por violencia de género violencia familiar también una prohibición de participar como candidatos a los deudores de pensiones alimentarias ah, mira. Sí, que, que es un tema sensible para los pueblos originarios también hay algo 
Nosotros estamos estableciendo un mecanismo de representación en el Congreso del Estado para los pueblos indios de Chihuahua, para las comunidades indígenas de Chihuahua. Se trata también de recoger varias sentencias que los tribunales han dictado en eh, garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la representación local en el Estado. Mm. Oiga, pues y en muy... los ayuntamientos. Mm. Y en los ayuntamientos. Pues muy interesante las tres. Eh, por supuesto, seguiremos pendientes del asunto. Gobernador Corral, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Al contrario, Leonardo, muchas gracias por el interés y por supuesto estaremos comentando estos temas. Gobernador, mil gracias por la conversación. Pues ahí tienen, hay muchos más temas en la conversación, pero hoy nos tenemos que ir. Vamos, eh, por supuesto, a pedirle que se cuide mucho. Estamos entrando a la nueva normalidad.